ఈరోజు మనము పదవ తరగతిలో వృత్తాలకు స్పర్శరేఖలు మరియు చేదల రేఖలు అను పాఠం నందు అభ్యాసము తొమ్మిది పాయింట్ రెండులోని ఆరో లెక్కను చేద్దాము మరొకసారి లెక్కను చదువుదామా నాలుగు సెంటీమీటర్ల వ్యాసార్థముగా గల వృత్తానికి ఆరు సెంటీమీటర్ల వ్యాసార్థం గల ఏకకేంద్ర వృత్తంపై గల ఒక బిందువు నుండి స్పర్శరేఖను గీయండి మళ్ళీ మనకు ఏమిచ్చారు నాలుగు సెంటీమీటర్ల వ్యాసార్థం గల వృత్తాన్ని గీయమన్నారు అదే కేంద్రముగా అంతే అంటే ఆరు సెంటీమీటర్ల వ్యాసార్థంతో మరొక వృత్తాన్ని గీసి ఆ వృత్తం మీద ఏదో ఒక బిందువు నుంచి మనము మొదటి వృత్తానికి స్పర్శరేఖలు గీయండి అంటున్నారు సో మళ్ళైతే మళ్ళీ గీద్దాము మరొకసారి చూడండి మరి అయితే చేద్దాము మొదటగా నాలుగు సెంటీమీటర్ల వ్యాసార్థంగా గల వృత్తాన్ని గీస్తున్నాము మరి ఓ కేంద్రముగా నాలుగు సెంటీమీటర్ల వ్యాసార్థం గల ఒక వృత్తాన్ని గీసాము చూడండి మరి ఇప్పుడు ఓ కేంద్రముగా ఆరు సెంటీమీటర్ల వ్యాసార్థంతో మరొక వృత్తాన్ని గీస్తున్నాము ఎస్ గీసాం చూడండి మరి ఈ వృత్తం మీద అంటే ఆరు సెంటీమీటర్ల వ్యాసార్థం కలిగి గీస్తున్నాం కదా ఆ వృత్తం మీద ఏదో ఒక బిందువు నుంచి ఒక బిందువు అన్నారు కాబట్టి ఏదో ఒక బిందువు నుంచి అంటే ఇక్కడ బిందువులు గీసాం చూడండి ఈ బిందువులు ఎక్కడి నుంచి అయినా కానీ మనం మొదటి వృత్తానికి స్పర్శరేఖలు గీయాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ వీటిలో ఒక్కదాన్ని మాత్రం తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ పి బిందువు ఉంది చూడండి ఆ ఈ పి బిందువు నుంచి నేను మొదటి వృత్తానికి స్పర్శరేఖలు గీద్దాం అనుకుంటున్నా కాబట్టి ఇప్పుడు గీయాలి అంటే కేంద్రం ఓ నుంచి పి ఈ ఓపీలను కలుపుకోవాలి కలిపిన తర్వాత ఈ ఓపీకి లంబ సమద్వీకండన రేఖను గీసుకోవాలి మరి లంబ సమద్వీకండ రేఖ తెలుసు కదా ఓపీ ఓపీలో నుంచి మనం సగం కంటే ఎక్కువ తీసుకొని సగం కంటే ఎక్కువ వ్యాసార్థం తీసుకొని మనము ఏం చేసుకోవాలి ఓ కేంద్రంగా పైన ఒక చాపము కింద ఒక చాపము మరి పి కేంద్రంగా ఆ చాపాలను ఖండిస్తూ మరి రెండు చాపాలు గీసి ఆ ఖండన బిందువుని కలిపితే ఓపీ మీద మనకు ఒక చోట ఖండించుకుంటుంది దాన్ని మనము ఎంగా గుర్తించి ఎం అంటే ఎంఓ ఎంపీ ఇవి రెండు వ్యాసార్థాలు ఎలా ఉంటాయి సమానంగా ఉంటాయి ఎందుకంటే అది లంబ సమద్వీకరణ రేఖ కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ మనము ఎంఓ వ్యాసార్థంతో ఎం కేంద్రముగా మరొక వృత్తాన్ని గీస్తే అది మొదటి వృత్తాన్ని రెండు చోట్ల ఖండించుకు ఉంటుంది ఆ ఖండన బిందువుని మనము ఏబిగా గుర్తించి ఇప్పుడు పిఏ పిబిలను కలిపితే మనకు పి నుంచి రెండు స్పర్శరేఖలను మనము గీయడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మళ్ళీ మనము స్పర్శరేఖలను గీయవచ్చు